ഹായ് നമുക്കിന്ന് കിണ്ണത്തപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കിണ്ണത്തപ്പം കണ്ണൂരുകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അവിടുന്ന് ബേക്കറികളിൽ വരെ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ തെക്കോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് അത്ര ഫേമസ് അല്ല പക്ഷെ നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അധികം ചേരുവകളൊന്നും വേണ്ട ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോവും അപ്പൊ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നാം പാലും നാല് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു കപ്പിൽ വേണം അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പാനി കാച്ചിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ നാല് കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൊത്തം ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ചേർക്കാം ഇപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പാനി കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതും ഏകദേശം ഒരു കപ്പുണ്ട് ോട്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പാൻ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് തീ മീഡിയത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറുകി തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും മുൻസിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം വേറെ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ഇതും വെച്ചിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് അടിയിൽ പിടിച്ചു പോവും കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിയിൽ പിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീ സിമ്മിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില രീതിയിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കും പക്ഷെ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയിൽ കടലപ്പരിപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നാം പാല് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ പാകമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം വേണം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സംഭവം അടിപൊളിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നെയ്യ് ഇതിൽ പിടിച്ചു വരണം കൂടെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരണം അപ്പൊ ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പാകം ആയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ ആവണം നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച നെയ്യൊക്കെ സൈഡിൽ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ
അപ്പം നമ്മുടെ കിണത്തപ്പം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിണത്തപ്പാണിത് ഞാനിത് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റാണിത് നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് ചായക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എല്ലാ റെസിപ്പീസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയ